యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ను సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ పోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ గా గుర్తించింది ఇందులో భాగంగా ఈ రోజు మనం నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గూడూర్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ వి రవి ప్రసాద్ గారితో ఉన్నాం వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు అవర్ షో సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ ఇంకుబేషన్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు ఎవరికైనా బిజినెస్ పెట్టుకోవాలని వ్యాపారం చేయాలనే ఐడియా ఉంటే ఆ వ్యాపారం చేయాలని అంటే ముందు వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక వస్తువు కావాలి ఆ వస్తువుని వాళ్ళని అమ్మడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి దాని సేవ రూపంలో సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ అంటారు ఆ రూపంలో అందించాలి అని అంటే ముందు ఆ ఐ ఆ ఐడియాని వాళ్ళు ఇన్నోవేషన్గా మార్చాలి అలా మార్చే ప్రక్రియనే ఇంకుబేషన్ అని అంటారు ఇది పది నెలల నుంచి ముప్పై ఆరు నెలల ప్రాసెస్ ఇది కానీ చాలామంది బిజినెస్ అని అని బిజినెస్ అని అనుకుంటుంటారు కానీ బిజినెస్కి ముందు ఈ ఇంకుబేషన్ ప్రక్రియ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్లనే మా కాలేజీని ఇలా పోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ బిజినెస్ ఇంకుబేషన్గా గుర్తించారు అందులో భాగంగా భారతదేశ ప్రభుత్వం గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ పోటీలు నిర్వ నిర్వహిస్తున్నారు ఐడియా ఛాలెంజ్ అని ఈ సంవత్సరమే మార్చిలో నిర్వహించారు ఎక్కువ ఆదరణ లభించడం వల్ల ఇది రెండోసారి కూడా పెడుతున్నారు ఈ అక్టోబర్లో కూడా ఇంకోసారి పెట్టారు ఈ వర్షన్ నేమ్ వచ్చి ఎంఎస్ఎంఈ ఐడియా హ్యాకథాన్ టూ పాయింట్ టూ ఓకే ఈ హ్యాకథాన్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి సార్ హ్యాకథాన్ ఈవెంట్ అంటే విద్యార్థులు లేదా బయట ఎవరైనా భారతదేశ పౌరులు ఎవరికైనా సరే వారికి ఈమెయిల్ ఉన్న ఫోన్ నంబర్ ఉన్న చాలు వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఒక మంచి ఆలోచన ఉంటే వ్యాపారం చేసేదానికి కావాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆలోచన ఉంటే ఆ ఆలోచనని ఒక ఇన్నోవేషన్గా ఒక ఆవిష్కరణగా మార్చి ఆ ఆవిష్కరణ మార్చిన తర్వాత దాన్ని ఒక వస్తు రూపంలో వస్తు రూపం దాల్చిన తర్వాత ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్గా మార్చి దాన్ని మార్కెట్లో తీసుకెళ్లేదానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరైనా సరే వ్యాపారం చేయాలి ఏదైనా ఒక ఆలోచనతో ఉంటే ఆ ఆలోచనని మేము పెంచి ప్రోత్సహించేదానికి ఈ పోటీ నిర్వహిస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఓకే అసలు ఈ హ్యాకథాన్లో ఏం జరుగుతుంది హ్యాకథాన్లో ఎవరికైతే ఐడియాస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు వచ్చి ముఖ్యంగా ఒక ఆన్లైన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది దాంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచనల గురించి కొన్ని వివరాలు పొందుపరచాలి చాలా సులభమే అది కానీ ఎవరికైనా కానీ మహామహ చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా రాయడం అని అంటే కొంచెం కష్టమే అది కూడా ఎక్కడో దూరంగా కూర్చొని మూడు మూడు స్థాయిల్లో దాన్ని స్క్రూటనీ చేస్తారు అంటే ఏ పోటీ అయినా కానీ ఎలిమినేషన్ అనేది ఉంటుంది మొదట మా కాలేజీ స్థాయిలోని హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బిజినెస్ ఇంకుబేషన్లోనే మేమే ఒక కమిటీ వేసుకొని మా హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా పెట్టిన ఆలోచనలు ఐడియాస్ని అన్నిటిని మేము స్క్రూటనీ చేస్తాము ఆ స్క్రూటనీలో కొన్ని ఎలిమినేట్ అయిపోవచ్చు ఎందుకు ఎలిమినేట్ అయిపోతాయంటే వాళ్ళు టెక్నికల్ ఫీజబిలిటీ సరిగా రాయలేకపోవడం కానీ బిజినెస్ ప్రపోజల్స్ కరెక్ట్గా రాయకపోవడం కానీ మార్కెట్ సర్వే చేయకపోవడం కానీ లేకపోతే ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఏం ప్రోడక్ట్ ఉందో అవి తెలియకపోవడం కానీ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల ఈ మూడు స్థాయిలో ఫస్ట్ స్థాయి వచ్చి హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ రెండో స్థాయి వచ్చి ఇంప్లిమెంట్ ఏజెన్సీ అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో తర్వాత నేషనల్ మానిటరింగ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యూనిట్ అని అంటారు ఎన్ఎంఐయు వాళ్ళు మూడో స్థాయిలో వాళ్ళు త్రూ చేశారని అంటే వాళ్ళకి ఫండ్స్ వస్తాయి లేకపోతే ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అలా ఎలిమినేట్ కాకుండా ఉండేందుకు వాళ్ళు మమ్మల్ని కానీ సంప్రదిస్తే మేము వాళ్ళకి తగిన సూచనలు ఇచ్చి సలహాలు ఇచ్చి వాళ్ళ ఆలోచనని ఇంకా మెరుగ్గా పొందుపరిచేదానికి ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేసేదానికి మేము సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం ఓకే అలాగే సార్ ఈ హ్యాకథాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి హ్యాకథాన్ మంచి ప్రశ్న అండి మా హ్యాకథాన్ ముఖ్య ఉద్దేశం అని అంటే అక్కడ విద్యార్థులు అందరూ కూడా విద్యార్థులు లేకపోతే ఈవెన్ వయసు వయసు ముదిరిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది వస్తుంటారు హ్యాకథాన్కి వాళ్ళు ఈ హ్యాకథాన్కి వచ్చినప్పుడు అందరూ కలుసుకుంటారు ఒకటే ఆలోచన ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తం మీద జరుగుతుంది ఈ పోటీ ఈ ఒకటే ఆలోచన ఉండేవాళ్ళు ఒక నాలుగురు ఐదుగురు కానీ కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ పని ఇంకా సులభం అయిపోతుంది అలా సులభం అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు రాణించేందుకు ఇంకా అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకొకటి వాళ్ళు ఇంకుబేషన్ సెంటర్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇంకుబేషన్ సెంటర్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉండేది ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉండేది ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో దాదాపుగా నూట ముప్పై మంది ఇంజనీరింగ్ చదివిన అధ్యాపకులు ఉంటారు ఇంజనీరింగ్ బోధించే అధ్యాపకులు పిహెచ్డి ఎంటెక్ పిహెచ్డి చేసిన అధ్యాపకులు ఉంటారు అది కూడా అన్ని విభాగాల్లో నుంచి ఉంటారు వీళ్ళు కానీ అదే సేవలు కానీ కావాలి అని అనుకుంటే బయట కన్సల్టెంట్స్ని అప్రోచ్ అయితే కొన్ని లక్షల్లో డబ్బులు చెల్లించాల్సి వస్తుం
కాలేజీలో ఉండే ఇంజనీర్స్ని అధ్యాపకులుగా పనిచేసే ఇంజనీర్స్ నుంచి వాళ్ళు మంచి సలహాలు తీసుకొని మెంటరింగ్ మెంటరింగ్ అని అంటేనే అదే మో కీలకమైన అంశము సో దాని ద్వారా వాళ్ళు చాలా లాభం పొందొచ్చు వాళ్ళ ఆలోచనకి ఒక రూపం కల్పించుకునే దానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఇంకుబేషన్ సెంటర్ల పాత్ర ఏమిటి సార్ ఎలా ఉంటుంది ఇంకుబేషన్ సెంటర్లో మూడు భాగాలు ఉంటాయండి మాకు త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఏ ఐడియానైనా ఇన్నోవేషన్కి మార్చేదానికి ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఐడియాని ఇన్నోవేషన్గా మార్చడం రెండోది ఇన్నోవేషన్ని ప్రోటోటైప్గా మార్చడం ఆ ప్రోటోటైప్ గా మార్చిన దాన్ని టెక్నాలజీ రెడీనెస్ లెవెల్ అంటే ఉత్పత్తికి రెడీగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి రెడీగా ఉండేటట్టు తయారు చేయడం ఈ మూడు స్టేజెస్లో ఈ ఐడియా పెట్టిన పార్టిసిపెంట్స్కి మేము సహాయం చేస్తాం ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ హ్యాకథాన్ టూ పాయింట్ టూ అనేది పోటీ ఫస్ట్ స్టేజ్కి మాత్రమే సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ అనేది అది వేరే విధానం ద్వారా ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఐడియాని ఇన్నోవేషన్గా మార్చే ప్రక్రియకి గవర్నమెంటు ఈ ప్రాసెస్కి ఒక పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది సుమారుగా అంటే ఐడియా టు ఐడియా వేరీ అవుతుంది దాంట్లో రెండు టూ ల్యాక్స్ వచ్చి ఈ పార్టిసిపెంట్ భరించాలి పదమూడు లక్షలు వచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తారు సో స్టూడెంట్కి కానీ పార్టిసిపెంట్కి కానీ ఎవరైనా సరే నిరక్షరాశులు కూడా పాల్గొనొచ్చు వాళ్ళకి కానీ మంచి ఐడియా ఉంటే నిరక్షరాశులు కూడా పాల్గొనొచ్చు వాళ్ళకి మేమంతా సహాయం రైటప్ ఎలా చేయాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరితో మాట్లాడాలి అన్నీ కూడా మేము సహాయం చేస్తాం ఓకే అలాగే కాలేజెస్లో ఇంకుబేషన్ సెంటర్ అంటే ఏంటి సార్ కాలేజెస్లో ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కాలేజీలో ఇంక్ ఆ వాతావరణం వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునేదానికి కావాల్సిన వాతావరణం దాన్ని మనం ఈకోసిస్టమ్ అంటాం ఆ వాతావ ఆ అవసరాలకి వ్యాపారం అభివృద్ధి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి అభివృద్ధి అయ్యేదానికి కావాల్సిన అన్ని వనరులు ఉంటాయి అక్కడ ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఏ వ్యాపారం పెట్టాలన్నా స్థలం కావాలి అదే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అని అంటాము చాలా ఖరీదైంది మనం ఒక షాప్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్యాక్టరీ కానీ బాడుకు తీసుకుంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది మా కాలేజీలో హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లోనే మేము కొంత స్థలం కేటాయిస్తాము తర్వాత ఇంటర్నెట్ కంప్యూటరు ప్రింటర్ ఇట్లాంటి అవసరాలు ఉంటాయి ఆఫీస్ అవసరాలు ఉంటాయి అవి కూడా మా కాలేజీలో అన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి అవన్నీ ఇస్తాం ఇంకుబేషన్ సెంటర్లో ఇంకుబేటికి అందిస్తాము తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా ఐడియాని అభివృద్ధి చేసుకునే దానికి ప్రోటోటైప్ చేయాలంటే మోడల్స్ తయారు చేయాలి ఎవరినైనా నేను మాటలతో టీవీ ఇలా ఉంటుందని చెప్తే అర్థం కాదు ఒక టీవీ తయారు చేయాలి లేకపోతే ఒక ఫర్నిచర్ ఇలా తయారు చేస్తే బాగుంటుంది మంచంలో నుంచి లేలేని వాళ్ళకి ఇలాంటి ఫర్నిచర్ ఇలాంటి మంచం తయారు చేస్తాము వయోవృద్ధుల కోసము అనేటటువంటి ఒక ఐడియా ఉంటే అలాంటి మంచం తయారు చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ వర్క్షాప్ కావాలి వాళ్ళకి వర్క్షాప్ మెషిన్స్ టూల్స్ కావాలి అవన్నీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉంటాయి ప్లస్ వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ కావాలి అంటే వాళ్ళే చేసుకోలేరు ఎవరికైతే ఐడియా ఉంటుందో వాళ్ళు చేసుకోలేరు వాళ్ళకి టెక్నీషియన్స్ అవసరం ఉంటుంది ఇంజనీర్స్ అవసరం ఉంటుంది డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నీ హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్వతహాగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అన్నీ ఉంటాయి వాటిని గవ గవర్నమెంట్ ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి వాటిని స సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఇలా కొన్ని కాలేజెస్ని గుర్తించారు కేవలం అరవై కాలేజీలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గుర్తింపుతోటి వాటిల్లో రెండు కాలేజీలకు మాత్రమే ఐడియా శాంక్షన్ అయినాయి అందులో నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గూడూరు ఒకటి మా దగ్గర అంత శక్తి సామర్థ్యం అన్నీ ఉన్నాయి ఎవరు వచ్చినా ఐడియా తీసుకొని వస్తే ఆ ఐడియాని మేము దాన్ని ఫినిష్ అయ్యే వరకు తీసుకెళ్ళగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు మాకున్నాయి సార్ అలాగే ఈ స్టార్ట్అప్ల కోసం ఇంకుబేషన్ పాత్ర ఏంటి సార్ స్టార్ట్అప్ ఇంతకుముందే నేను ఒక అంశం మీద చెప్పాను స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్అప్కి ఆ ఈకో సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్కి స్టార్ట్అప్కి బిజినెస్ అని అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఎలా సంపాదించాలి ఎలా రాబడి ఎలా చూసుకోవాలి ఎలా లాభాలు లాభాల్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి ఏ సేవ అందించాలి వాళ్ళ దగ్గర ఖచ్చితమైన ఫిక్స్డ్ రోడ్ మ్యాప్ ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళందరూ బిజినెస్ అని అంటారు అనమాట ఏవైతే పది సంవత్సరాల లోపల ఉంటాయో వంద కోట్ల లోపల టర్న్ ఓవర్ ఉంటాయో వాటిని స్టార్ట్అప్స్ అంటారు వీళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి రోడ్ మ్యాప్ ఉండదు వీళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి సర్వీస్ బెంచ్ మార్క్స్ ఉండవు వీళ్ళంతా డిస్రప్టివ్ థాట్ ప్రాసెస్ అంటే మార్కెట్లో ఉన్న వాళ్ళకి విభిన్నంగా ఉంటారు అందుకనే దీన్ని హ్యాక్ అని అంటారు హ్యాక్ అని అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఆశ్చర్యం అంటే ఇది ఇలా కూడా చేయొచ్చా అంటే మార్కెట్లో ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సీలు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు దాన్ని ఓలా ఊబర్ అని అని వచ్చి అగ్రిగేటర్స్ వచ్చారు వాళ్ళని చూసి ఓహో ఇలా కూడా చేయొచ్చు వీడికి ఒక్క ట్యాక్సీ కూడా లేదు ఓయో వాళ్ళు వచ్చాడు వీడికి ఒక్క రూమ్ కూడా
ఇలానే కాదు ఏమీ లేకుండా ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో ఉంది వాళ్ళకి ఒక్క హోటల్ కూడా లేదు ప్రారంభించింది మొదట్లో వాళ్ళ అగ్రిగేటర్స్ ఇట్లా కొత్త ఆలోచన విధానంతో కొత్త సేవలు అందించేదానికి ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో ఉన్న మొబైల్స్ అయితే నేను ల్యాప్టాప్స్ అయితే నేను ఇంటర్నెట్ ద్వారా కొత్త సేవలు ఎలా అందించగలము కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ఎలా అందించగలం తక్కువ కాస్ట్లో ఎలా అందించగలం ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీతో ఎలా అందించగలం ఇలాంటి వినూత్నమైన ఆలోచనలు ఉండే వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక మంచి అవకాశము వాళ్ళు వాళ్ళ పెట్టుబడి తక్కువ పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ నుంచి ఎక్కువ సహాయ సహకారాలు తీసుకోవచ్చు ఈ హ్యాకథాన్ టూ పాయింట్ టూ ద్వారా ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం అలాగే ప్రోటోటైప్ మోడల్ అండ్ అలాగే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ కి తేడా ఏంటి సార్ ప్రోటోటైప్ అని అంటే ఒక పని చేసే ఐటమ్ని ఒకటి తయారు చేయాలి వాళ్ళ ఐడియా ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ లాస్ట్ మైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అని అంటాము ఇప్పుడు అంతా అది టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్గా ఉంది అంటే సెగ్వే అని ఒకటి ఉంటుంది రెండు చక్రాలే ఉంటుంది దాని మీద అంటే బాడీ సీటు ఏమి ఉండవు అనమాట దాని మీద నిలబడితే అదే వెళ్ళిపోతుంది అంటే మినిమలిస్టిక్ అప్రోచ్ తోటి తయారు చేశారు అలాంటి అంటే మనకు ఆటోమొబైల్ అని అంటే ఏదైనా ప్రయాణం చేయాలి అని అంటే ఒక హ్యాండిల్ ఉండాలి ఒక సీట్ ఉండాలి దానికి హెడ్ లైట్ ఉండాలి హార్న్ ఉండాలి ఇట్లాంటి ఆలోచన అంతా తీసేసి ఒక రెండు చక్రాలు డ్రైవ్ బ్యాటరీ తోటి సెగ్వే అని ఒకటి తయారు చేశారు అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్తో పని చేసేటటువంటి ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తే అది ప్రోటోటైప్ అవుతుంది అలా ఇలా ఉంటుంది నా ఆలోచన ఇలా ఉంటుంది ఇది రూపం రూపుదాలిస్తే ఇలా ఉంటుంది అని చూపిస్తే దాన్ని ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అంట అంటే నా కాన్సెప్ట్కి ఒక రూపం కల్పిస్తే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ నా కాన్సెప్ నా ఆలోచనకి పనిచేసే ఒక మోడల్ని చేస్తే దాన్ని ప్రోటోటైప్ అంటాం ప్రోటోటైప్ చేయడానికి కొన్ని లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది దానికి కూడా సపరేట్ నేను చెప్పాను కదా సెకండ్ స్టేజ్లో ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి ఒక కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి నిధి గవర్నమెంట్ వారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళ నిధి ఉంది దాంట్లో పది మంది వరకు అంటే ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి డివైడ్ చేసి ఇస్తాం ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి సార్ బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ సెంటర్స్ అని అంటే ఈ త్రీ స్టేజెస్ త్రూ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఐడియాని ఇన్నోవేషన్గా మార్చడం సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి ఇన్నోవేషన్ని ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ప్రోటోటైప్గా మార్చడం దానికి ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అని ఒక పది లక్షల పండు అందజేస్తాము ఫస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చి పదిహేను లక్షల వరకు గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది సెకండ్ స్టేజ్లో ఒక పది లక్షల వరకు వస్తుంది థర్డ్ స్టేజ్లో సీడ్ మనీ అంటే పెట్టుబడి అవి ఏ వ్యాపారానికైనా పెట్టుబడి కావాలి వీళ్ళు ఈ ఐడియాని ఇన్నోవేషన్గా మార్చి ఇన్నోవేషన్ని స్టార్టప్గా మారాలి అని అంటే ఈ త్రీ స్టేజెస్లోనూ డబ్బుల ధన సహాయం అవసరం అవుతుంది వీళ్ళ పా వీళ్ళ షేర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే కుటుంబం నుంచి కానీ స్నేహితుల నుంచి కానీ లేదా బ్యాంకు నుంచి రుణాల లోపంలో కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మిగతా డబ్బు అంతా కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది ఇంతకుముందు ఇది ఇంతకుముందు కూడా ఇవి ఉన్నాయి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు కానీ అవి కొన్ని టెక్నాలజీ సెంటర్స్ అని డిస్టిక్ ఇండస్ట్రియల్ సెంటర్స్ అని ఇట్లా కొన్ని దగ్గరలే ఉండేది అక్కడ ఉండే విధానం వేరు అనమాట అక్కడ డిపిఆర్తో వెళ్తే కానీ రాదు ఇక్కడ వచ్చి ఒక ఐడియా అంటే లేమ్యాన్ కూడా అంటే చదువు రాని వ్యక్తి కూడా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిక్షా లాగే వ్యక్తి నా టైర్లో రోజు గాలి లీక్ అయిపోతుంది సార్ రోజు నేను రెండు రూపాయలు ఇచ్చి గాలి గుడుచుకోవాలి నాకు టైర్ లీక్ కాకుండా ఉండేది అటువంటి టైర్ తయారు చేయాలనేది అతని ఐడియా అని అంటే అతనికి ఏం టెక్నాలజీ తెలియదు అది సపోర్ట్ ఇచ్చే బాధ్యత మెంటర్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ పోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టెక్నాలజీ సెంటర్ వీళ్ళందరూ పిక్చర్లోకి వస్తారు సో అందువల్ల బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ సెంటర్ ఖచ్చితంగా ఈ ఎవరికైతే ఐడియాస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ సెంటర్కి అప్రోచ్ కావాల్సిందే త్రీ స్టేజెస్లో సహాయ సహకారాలు సులభంగా అందుతాయి సార్ అలాగే ఈ బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ సెంటర్లలో రకాలు ఏంటి సార్ బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ సెంటర్లో ఫస్ట్ అకాడమికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది ఎక్కడ అంటే ఈ కొత్త ఆలోచనలు వచ్చేది యువతకే ఆ యువత ఎక్కువ ఉండేది కాలేజీల్లోనే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కావాలనుకునే ఇంజనీర్లు అందరూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు నాలుగు సంవత్సరాల్లో చదువుకునేటప్పుడే ఈ ఇంకుబేషన్ సెంటర్లోనే వాళ్ళు వాళ్ళ ఐడియాస్ని నరిష్ చేసుకొని ఫోర్త్ ఇయర్ అయ్యే లోపల ఫుల్ బిజినెస్ మోడల్ తోటి బయటకు వచ్చేదానికి ఒక అవకాశం అనమాట ఈ ప్రక్రియని ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పుడు ఈ కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇంతకుముందు కూడా ఉంది కానీ దీనికి అంత ప్రోత్సాహకం అంత
అంటే ఏంటి సార్ డిజైన్ థింకింగ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది చాలా మందికి తెలీదు డిజైన్ థింకింగ్ అని అంటే కస్టమర్కి ఏం కావాలి ఇప్పుడు ఒక ఎయిర్ కండిషనర్ తయారు చేసాము ఎయిర్ కండిషనరు కస్టమర్కి ఏం కావాలి నేను ప్రోడక్ట్ చేసి మార్క్ తయారు చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడం కదా కస్టమర్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా నేను ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ అయితే సక్సెస్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ కస్టమర్ థాట్ ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ అవసరాలను మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు తయారు చేసే ఆ ప్రక్రియనే డిజైన్ థింకింగ్ అంటారు వాళ్ళకి వినియోగ అవస వాళ్ళ ఉపయోగ ఉపయోగపడాలి మనం చేసిన వస్తువు ఓకే సార్ అలాగే ఈ ఆవిష్కరణను ఇంకుబేషన్ సెంటర్ ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది మంచి మంచి క్వశ్చన్ అండి మే నేను ఇది వచ్చి ఒకవేళ స్టూడెంట్ అయితే వాళ్ళకి కొంత లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అంటే మార్కెటింగ్లో కానీ లేకపోతే ప్రొడక్షన్లో కానీ లేకపోతే ప్రాసెస్ కంట్రోల్ ఆటోమేషన్లో కానీ వాళ్ళకి కొంత నాలెడ్జ్ ఉండదు స్కేలింగ్ అప్ అని అంటారు స్కేలింగ్ అప్ అని అంటే పది వస్తువులు తయారు చేస్తే ఒక కాస్ట్ పడుతుంది వెయ్యి వస్తువులు తయారు చేస్తే ఒక కాస్ట్ పడుతుంది లక్ష వస్తువులు తయారు చేస్తే ఒక కాస్ట్ పడుతుంది ఇంకోటి ఉత్పత్తి చేసే విధానం కూడా మనం మాన్యువల్గా కానీ చేస్తే దాన్ని కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ అంటారు కొంచెం ఇంకో కొంత మెకానికలైజ్ చే మె మెకనైజ్ చేస్తే దాన్ని మైక్రో స్మాల్ మీడియం వరకు తీసుకెళ్ళచ్చు లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఖచ్చితంగా ఆటోమే ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే సాధ్యం మెకనైజేషన్ ద్వారానే సాధ్యం అనమాట సార్ అలాగే వ్యవస్థాపక నెట్వర్క్ వ్యవస్థ అలాగే ఇంటర్ కనెక్టెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సార్ ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఐడియా నుంచి ప్రోడక్ట్ రూపంలోకి వచ్చి మార్కెట్లోకి వచ్చి సేల్ అవ్వాలి అని అంటే దానికి చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి చాలా సంస్థల సహాయం అవసరం ఉంటుంది దీనికి ఎంఎస్ఎంఇ వారి దగ్గర గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా సెంటర్స్ ఓపెన్ చేసింది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ అని ఉన్నాయి ఈ ఐడియాస్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి కొంత అంత జ్ఞానం ఉండదు అందరూ పేపర్ చదవడం అందరూ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడము అందరూ సర్చ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసి ఇలాంటి మీటింగ్లకి కాన్ఫరెన్సులకి వెళ్ళడం జరగదు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంత లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అందుకని ఉన్న సేవల్ని కూడా అందుకోలేరు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే సేవల్ని కూడా అందుకోలేరు మా కాలేజీలో హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది మూడు సంవత్సరాల నుంచి కొంతమంది మా కాలేజీలో ఐడియా సబ్మిట్ చేసి కొంతమంది ఆల్రెడీ బెనిఫిషియర్స్ ఉన్నారన్న సంగతి కూడా తెలియదు ఎందుకని అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ లేదు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అందువల్ల ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా కాలేజీలో ఒక్కొక్క హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంటుంది రకరకాల రంగాల్లో ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు కోయంబత్తూరులో ఉండే హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ప్రా ప్రాముఖ్యంగా పనిచేస్తున్నాయి అనమాట ప్రముఖంగా పనిచేస్తున్నాయి ఇప్పుడు నెల్లూరులో ఎవరైనా కానీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన బిజినెస్ ఐడియా ఉంటే అక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉంది అనే సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు మేము తెలియపరుస్తాం అనమాట మా దగ్గర అంతా క్యాటలాగ్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది మా దగ్గర ఇంకుబేషన్ కోసం వచ్చి ఇంకుబేటీ అని అంటాం వాళ్ళని ఇంకుబేటీగా వచ్చి వాళ్ళ ఐడియాని కానీ సబ్మిట్ చేసి అది కానీ సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళకి మేము ఈ సహాయ సహకారాలు అన్నీ అందిస్తాం వాళ్ళకు ఒక మెంటర్ని అలాట్ చేస్తాం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తాం ఒకవేళ మా కాలేజీలో ఇంకా చాలా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మా కాలేజీలో ఉండే ఇంజనీర్స్కి కూడా ఐడియా లేదు అని అనుకుంటే మేము బయట నుంచి అయినా అటువంటి రా ఆ రంగాల్లో ఎవరైతే ప్రముఖులు ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళకి సహాయంగా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం ఓకే అలాగే సార్ ఈ ఇంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ అలాగే స్టార్ట్అప్ల మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి సార్ ఫుల్ గ్రోన్ బిజినెస్ని మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటాం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్స్ ఫ్రాంచైజ్ కూడా కావచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు మ్యాగ్ నేను ఆల్రెడీ ఒక బిజినెస్ మోడల్ ఉంది రెవెన్యూ మోడల్ ఉంది నా దగ్గర పెట్టుబడి ఉంది ఆ పెట్టుబడి తోటి డామినోస్ కానీ లేకపోతే ఫ్రాంచైజ్ ఏదైనా లేదా ఒక పెట్రోల్ పంప్ ఫ్రాంచైజ్ కూడా హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కానీ లేకపోతే ఎస్ఆర్ పెట్రోల్ పంప్ కానీ ఏదైనా నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుతోటి నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఏరియాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ క ఆ కరస్పాండింగ్ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకొని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మెడికల్ షాపులు కూడా ఉన్నాయి గ్రీన్ అండ్ రెడ్ అని కొన్ని మెడికల్ షాప్స్ ఉన్నాయి నాకు ఒక ఐడియా ఉంటే ఆ ఐడియాకి ఎంత డబ్బులు అవుతాయి దానికి ఆల్రెడీ ఎవరైనా పెట్టున్నారా ఫ్రాంచైజెస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇంతనని దానికి ఆ లైసెన్స్ తీసుకొని అదే బిజినెస్ వాళ్ళే ఫార్ములాతోటే రన్ అవుతుంది ఆ వచ్చే ప్రక్రియనే స్టార్ట్అప్ అని అంటారు అనమాట అంటే బిజినెస్లో తప్పు తడికలు చేస్తా బుడి బుడి నడకలు వేస్తా దోగాడుతూ అట్లా నిదానంగా స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చే వాళ్ళని అందరినీ స్టార్ట్అప్స్ అంటార
అంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ హెల్త్ కేర్ డిజిటల్ హెల్త్ కేర్ అనేది ఒక బ్రాడ్ రేంజ్ ఏరియా ఈవీ సెక్టర్ ఈవీ సెక్టర్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అదొక బ్రాడ్ రేంజ్ తర్వాత డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ అదొక బ్రాడ్ రేంజ్ అట్లా వాళ్ళు ఒక పదిహేను రంగాలు ఇచ్చారు ఆ పదిహేను రంగాల్లో వేస్ట్ టు వెల్త్ అని వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని ఇట్లా ఒక పదిహేను రంగాలు ఇచ్చారు ఈ పదిహేను రంగాలు కూడా చాలా బ్రాడ్ రేంజ్ ఈ ప్రజలు ప్రజలకు వచ్చే సామాన్య మానవులకు వచ్చే ఐడియాస్ అన్నీ కూడా ఈ రంగాల్లోకి ఏదో ఒక రంగంలోకి ఖచ్చితంగా ఇముడుతుంది మనం దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఐడియా నుంచి ఇన్నోవేషన్గా మార్చవచ్చు ఇబ్బంది అండి సార్ అలాగే ఈ హ్యాకథాన్ అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ అండ్ అలాగే వెబ్సైట్ వివరాలు కూడా తెలియజేస్తారా హ్యాకథాన్ టూ పాయింట్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చి ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ ఈసారి చాలా షార్ట్ డ్యూరేషన్ పెట్టారు సెకండ్ అక్టోబర్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ మేము వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము భారతదేశ ప్రభుత్వం కూడా తెలియజేస్తున్నారు దీన్ని లాగిన్ అయ్యి చూసు డీటెయిల్స్ చూసుకోవాలి అని అంటే మై ఎంఎస్ఎంఈ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ని ఆశ్రయించవచ్చు లేదా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఐడియాని ఇన్నోవేషన్గా మార్చుకోవాలి గవర్నమెంట్ సహాయం తీసుకోవాలి ఇంకుబేషన్ సెంటర్ సహాయం తీసుకోవాలనుకుంటే వారు డైరెక్ట్గా నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గూడూరుకు వచ్చి నన్ను సంప్రదించవచ్చు బిజినెస్ ఇంకుబేషన్ సెంటర్లో ఉంటాను నేను నన్ను సంప్రదించవచ్చు వాళ్ళకు ఉండే అనుమానాలు వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి అపోహలు అన్నీ కూడా తీర్చుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్ మా యాక్ట్ తరపు నుంచి సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో వ్యాస్ చూసారు కదా ఇది వాటి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ మరో స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమ